এর আগের ক্লাসে আমরা যেটা করলাম সেটা হলো আমরা এখানে জাস্ট একটা লেখা লিখলাম যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের এই ওয়েবসাইটে এখানে আমরা শো করাইলাম ওকে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবা এইভাবে কিন্তু আসলে কোন ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় না এটা হচ্ছে জাস্ট তুমি একটা জিনিস বেসিক জানার জন্য করলা তোমাকে যেটা করতে হবে প্রথম একটা জিনিস চিন্তা করো আমি এখানে কি লিখলাম আমি এই ফোল্ডারটার ভিতরে ঢুকি এখানে যেটা লিখলাম সেটা হচ্ছে মারুফ ডট এস টি এম এল এই মারুফ কে কিন্তু ওয়েবসাইট কিন্তু চেনে না ওয়েবসাইট বলতে মারুফ কে কিন্তু এই ইন্টারনেট দুনিয়াতে যে সার্ভার যার মাধ্যমে যে ইঞ্জিনের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ওয়েবসাইট চালাই তাকে কিন্তু মারুফ কিন্তু তাকে মারুফ কে কিন্তু সেই সার্ভার কিন্তু চিনে না এমন একটা জিনিসকে তোমার এখানে লিখতে হবে যেটাকে হচ্ছে সার্ভার মোটামুটি চিনে বাট তুমি এটাকে চিনাইতে পারবা অনেক জোর টোর করে চিনাইতে পারবা এর জন্য তোমাকে অনেক এক্সপার্ট লেভেলে যাইতে হবে এখন তুমি মোটামুটি এটা পারবা না কিন্তু যখন তুমি ভালো ওয়েব ডেভেলপার হয়ে যাবা তখন তুমি এই জিনিসটা পারবা এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই বাট এখন মোটামুটি দুনিয়ার সার্ভার এটাকে যেই নামে চিনে তুমি সেই নামটা আগে ভাগে করে দাও এই নামটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনডেক্স তো আমরা একটা কাজ করে ফেলি আমার মারুফের আর দরকার না আমি এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে ইনডেক্স এটা আবার বাংলা লেখা আসে কেন সম্ভবত বাংলা করে রাখছিলাম ওকে আমি চলো এটা এখানে লিখে দিই মারুফের জায়গায় আমি লিখে দিব ইনডেক্স তুমি সারা জীবন মনে রাখবা যে তোমাকে কিন্তু ইনডেক্স ডট এস টি এম এল নামে একটা ফাইল নিতে হবে যতবার তুমি ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য ট্রাই করবা ডিজাইন করার জন্য তুমি একটা ফোল্ডার খুলবা ততবার তোমাকে কিন্তু ইনডেক্স ডট এস টি এম এল নামে কিন্তু একটা ফাইল নিতে হবে কারণ সার্ভার কিন্তু ইনডেক্স নামে চিনে ওকে চলো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখো এখানে এসে আমরা কিন্তু আমাদের এই ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এর মাধ্যমে এখানে যা লিখলাম এটা কিন্তু লিখছি যা হোক লিখে ফেললাম আমরা এখন এটার কথা তুমি বলে যাও এভাবে কিন্তু লেখে না প্রত্যেকটা জিনিস লেখার কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আছে ধরো তোমার তুমি যে জামাটা গায়ে দাও এটা কিন্তু তুমি যেমন তোমার একটা যেমনি তেমনি গাবে না তোমার স্টাইলের সাথে যেটা যায় তুমি যেটা পছন্দ করো প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু একটা সিস্টেম আছে তোমাকে যেটা করতে হবে সিস্টেম ধরে আগাইতে হবে তুমি যদি সিস্টেম ভায়োলেট করো তখন কিন্তু একটা প্রবলেমে পড়ে যাবে আলটিমেটলি रूप दो तुम এটাকে স্ট্রাকচার দেওয়ার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম প্রথম তুমি একটু হাতে লেখা শিখো তারপরে তুমি হচ্ছে ম্যানুয়ালি লিখবা এখন হচ্ছে তোমার দরকার নাই ওইভাবে শর্টকাটে লেখার দরকার নাই এই জিনিসটা তুমি শর্টকাটে লেখো সমস্যা নাই কিন্তু তুমি আগে অন্তত কয়েকবার তুমি প্র্যাকটিস করো যে জিনিসটা হাতে কিভাবে লেখে এবং মাথার মধ্যে তুমি ভালো করে এটা ঢুকে নাও এটা কিন্তু একটা গুড প্র্যাকটিস তুমি কোথাও ইন্টারভিউ দিতে গেলে কিন্তু শর্টকাটের চেয়ে তোমাকে হচ্ছে ম্যানুয়াল জিনিসটা বেশি মানে হচ্ছে তোমাকে হচ্ছে জিনিসটার প্রতি তারা নজর দিবে বেশি তো যেহেতু তুমি রিমোট জব করতে তোমার ইচ্ছা যেহেতু তুমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিতে জব করবা তো তোমাকে এই জিনিসটা কিন্তু আয়ত্ত করে নিতে হবে তুমি একটা কাজ করতে পারো দেখো তুমি হচ্ছে একটা জিনিস দিতে পারো সেটা হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যেটাকে হচ্ছে আমরা হচ্ছে কি বলি এটাকে বলি হচ্ছে আমরা রাইট অ্যাঙ্গেল লেফট অ্যাঙ্গেল এবং এরকম আর একটা জিনিস থাকে যেটাকে বলি হচ্ছে আমরা রাইট অ্যাঙ্গেল বলি ঠিক আছে একটা লেফট অ্যাঙ্গেল একটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল এটা আমরা অনেক সময় লেস দেন গেটার দেন বলি বাট এটা কম্পিউটার সায়েন্সের ভাষায় বলা হয় এটাকে একটা হচ্ছে লেফট অ্যাঙ্গেল একটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গেল তো তুমি প্রথমে এরকম একটা জিনিস লেখো একটা রাইট অ্যাঙ্গেল দাও এরপরে তুমি তোমার কিবোর্ড থেকে তুমি দেখবা তোমার কিবোর্ডের উপরে এক্সক্লামেশন একটা সাইন আছে তো শিপ ধরে তুমি ওই সাইনটা দিয়ে দাও দেওয়ার পরে তুমি এখানে বড় হাতের অক্ষরে টাইপ করো ভার্সন 
ওকে আমরা এই কথাটা লিখে ফেললাম এরপর আমাদের কি করতে হবে আমাদের যেটা করতে হবে কিছুই করতে হবে না তুমি হচ্ছে জাস্ট এখানে দুটো জিনিস লিখবা একটা হচ্ছে তোমাকে ট্যাগ বলে একটা জিনিস আছে সো ট্যাগ কি জিনিস আমি বলি ট্যাগ মানে হচ্ছে তুমি सिंपली বোঝা ট্রাই করো ট্যাগ হচ্ছে এমন একটা জিনিস তুমি যখন HTML এ বা ওয়েবসাইটে কোনো কিছু লিখবা সবকিছু লেখার জন্য আগে এবং পরে মানে একটা জিনিস ডিক্লেয়ার করতে হয় সেটাকে বলা হয় এক একটা ট্যাগ ওকে তুমি যদি একটু খুচরা কাস্টমার জানি থাকো তাহলে তো তুমি জানো এগুলো কি জিনিস তো এই ট্যাগ গুলো তোমাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে सपोज প্রথমে তোমাকে দুইটা ট্যাগ মোটামুটি প্রথম একটা ট্যাগ তোমাকে ডিক্লেয়ার করেই ফেলতে হবে যেহেতু তুমি HTML লিখবা সো তুমি একটা রাইট অ্যাঙ্গেল নাও এখানে লিখে ফেলো তুমি HTML সুন্দর করে তো এটা তো তুমি লিখলা আচ্ছা একটু কন্ট্রোল জেড দি এটা তো তুমি লিখলা HTML কিন্তু তোমার এই HTML যে তুমি লিখলা এটা শেষ কোথায় হইছে এই যে জমি শুরু করলা এটা তো একটা শেষ দিতে হবে সো তুমি ওই একে নাম লিখে শেষ করবা জাস্ট যেটা করবা তুমি হচ্ছে এই যে শুরু করো এই যে শুরু করবা ধরো তুমি HTML আবার লেখো দুইবারে লিখলা এখন এই দুইবার লেখার পরে তোমাকে যেটা করতে হবে আচ্ছা এটা সাজেশনে চলে আসছে এটা একটু বুঝা ট্রাই করো তুমি একসময় এভাবে হয়তো তুমি লিখবা না তুমি শর্টকাটে নিয়ে আসবা সো দেখো তোমার এই ট্যাগটা এখান থেকে শুরু হইছে এ আবার सेम একই জিনিস তুমি লিখলা তাহলে এটা শুরু শেষ কিন্তু আর হইলো না এই শেষ জিনিসটা তখনো বুঝাবে যদি তুমি একটা এখানে এখানে হচ্ছে তুমি একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে দাও এরকম তার মানে এখন বুঝাবে আমার এই জিনিসটা এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে কি হইলো শেষ হইলো তো এবার তুমি মাসখান থেকে একটা এন্টার দিয়ে এটাকে নামাই দাও আর যা কিছু তুমি লিখবা সব কিছু কিন্তু তোমার এই জায়গাটার মধ্যে থাকবে এই ট্যাগের ভিতরে থাকবে তো এই ট্যাগের ভিতরে তোমাকে আরো দুইটা ট্যাগ নিতে হবে একটা হচ্ছে হেড ট্যাগ তো তুমি একটা কাজ করতে পারো হেড ট্যাগটা নেওয়ার জন্য তুমি আজকের ক্লাসটা হচ্ছে একটু ম্যানুয়ালি হাতে হাতে করো তুমি লিখলা হচ্ছে এইচ ই এ ডি হেড এভাবে লিখলা আবার হচ্ছে তুমি দেখো এই সাবলাইম টেক্সট এটা একটা সুবিধা তুমি হচ্ছে মানে ডিক্লার তুমি একটা কাজ করে ফেলো তুমি অ্যাডভান্সে শিখে ফেলো সমস্যা নেই বাট তুমি হচ্ছে মুখস্থ করে নিবা কিভাবে লেখে তুমি এখানে এভাবে লিখতে পারো এ চি এ ডি হেড হেড লেখে কিবোর্ড থেকে তুমি একটা ট্যাপ দিয়ে দাও তাহলে দেখো তোমার এই ট্যাগটা কিন্তু দুইবার আসছে একবার হচ্ছে হেড আরেকবার আসছে হেড দোনো আর পরের বারে কিন্তু তোমার আগে একটা স্ল্যাশ দিয়ে চলে আসছে সো তুমি হেড লিখে ফেললা আরেকটা ট্যাগ তোমাকে নিতে হবে সেটা হচ্ছে বডি সো তুমি বডি লেখো এভাবে বডি কথাটা লেখো লেখার পরে এই যে কম্পিউটার থেকে তোমার একটা ট্যাব এর মধ্যে ক্লিক করো ট্যাব তুমি ট্যাবে যখন ক্লিক করবা দেখবা যে তোমার এই যে বডি কথাটাও কিন্তু এখানে চলে আসছে ওকে এখন এই হেড কি বডি কি এটা আমরা একটু পরে দেখি আসি কি করা যায় না করা যায় তো এই বডির মধ্যে তুমি যদি এখন কোনো কিছু লেখো সাপোজ তুমি লেখো ওয়েল কাম টু আওয়ার ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট লিখে একটা সেভ দাও কন্ট্রোল এস দিয়ে তুমি কিন্তু জানো কিভাবে সেভ দিতে হবে না জানলে খবর আছে ওকে এবার যদি তুমি এখানে রিলোড দাও দেখো ওই সেম জিনিসটা কিন্তু আচ্ছা আমাদের ফোল্ডারটা একটু চেঞ্জ হয়েছে তো আমরা যেটা করব এখান থেকে হচ্ছে ফোল্ডারটাকে আবার ওপেন করে নিই তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে যেহেতু আগে আরেকটা নাম ছিল তো আমরা এটাকে আরেকবার ওপেন করি দেখবা এটা ঠিক হয়ে গেছে আলটিমেটলি ওকে ডিসন আপডেট আর এটা আপডেট চাইতেছে যাও এটা আপডেট চাইতে থাকুক সমস্যা নাই আমরা একটু চেঞ্জ করছি হয়তো এই কারণে হয়তো কোনো প্রবলেম হয়েছে আর না হলে আমরা অন্য কিছু দিয়ে এটাকে ওপেন করে দিব সমস্যা নাই ওকে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে আরেকবার ওপেন করার ট্রাই করে দেখি আরেকবার কি বলে এই ব্যাটা আচ্ছা এই ব্যাটা এখন কিছু বলে নেই এটা সুন্দর মতো হয়ে গেছে তো এই যে দেখো ওয়েলকাম টু आवर ওয়েবসাইট এই কথাটা কিন্তু তোমার চলে আসছে তো তুমি কি করবা তুমি যা কিছু লিখবা আজকে থেকে তুমি ওয়াদা করবা নিজের সাথে নিজে যা কিছু লিখিবো আমি ওয়েবসাইটের জন্য বেশিরভাগ এই বেশিরভাগে সবকিছু আমি কোথায় লিখবো এই বডি ট্যাগের ভিতরে লিখবো তাহলে এই হেড এর কাজ কি হ্যাঁ হেড এরও কাজ আছে হেড এর মধ্যে তুমি কি লিখবা সেটা তোমাকে আমি একটু পরে বলবো এই হেড এর মধ্যে তুমি কি লিখবা সেটা আমরা একটু পরে আসি আস্তে আস্তে আসি তো আমরা এখানে লিখে ফেললাম এই জিনিসটা সো এটা যদি তুমি করতে পারো তোমার কিন্তু মোটামুটি একটা ওয়েবসাইট এর স্ট্রাকচার তুমি দাঁড় করাই নিতে পারলা ওকে তো এই জিনিসটা তুমি করে ফেলবা এটা মুখস্থ করে ফেলবা প্রথমে কি দিতে হবে ডকটা বিএসটিএমএল এরপর একটা এসটিএমএল ট্যাগ ওই ট্যাগ এর ভিতরে কি নিতে হবে হেড আর এরপরে নিতে হবে বডি এবং তুমি ওয়াদা করবা তুমি যা কিছু লিখবা কোথায় লিখবা বলো কোথায় লিখবা বলো হ্যাঁ ঠিক হেড ট্যাগ বডি ট্যাগ এর ভিতরে লিখবা ঠিক আছে তো পরে ক্লাস আমরা দেখব আমরা এই জিনিসগুলাকে আরো কিভাবে ওয়েল অর্গানাইজ করে সাজাতে পারি ওকে